আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো এবং সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের সাথে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কিটোজেনিক ডায়েটে যে যে আমাদের শরীরে অনেকের শরীরে অনেক চুলকানি হয় অনেকের শরীরে র্যাশ পড়ে এই ধরনের কিছু প্রবলেম আসে কি যেটাকে নর্মালি বিদেশে কিটো কিটো র্যাশ বলে যে কিটো ডায়েট করলেই এই র্যাশটা হয় এখন আমি প্রথমত বলে রাখি আমার এই এই কিটো র্যাশ কখনোই হয়নি কিন্তু একটা জিনিস আছে এই নিয়ে যেটা আমি জানতাম কিন্তু এটা আমি নিয়ে ভিডিও করার প্রয়োজন বোধ করিনি কিন্তু কিছুদিন ধরে কিছু মানুষের স্ট্যাটাস দেখছি এবং আমার পার্সোনালি অনেকে ইনবক্সও নক করে জিজ্ঞেস করে যে কিটো র্যাশটা নিয়ে কি জিনিস আমার কাছে সলিউশন চায় যারা জিজ্ঞেস করেছে তাদেরকে সলিউশন ইনবক্সে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আপনাদেরকেও জানানো উচিত মনে করছি কারণ এটা অনেক মানুষেরই হচ্ছে এবং আমি আজকের এই ভিডিওতে কি কারণে কিটো র্যাশ হয় এবং কিভাবে চললে কিটো র্যাশটা কম হবে অথবা হবে না এবং প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা এবং কি খেলে কিছুটা উপকার পেতে পারি রি হ্যাঁ কীভাবে এটা সারবে এই নিয়ে আমি ডিটেলস আপনাদের সাথে আলোচনা করব। সুতরাং আমার এই ভিডিওটি একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন যারা এই সমস্যায় আছেন তারা কিন্তু অনেক উপকার পাবেন প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যে কিটো র্যাশ কি জন্য হয় এখানে মেইনলি আসলে আপনার শরীরটা যে একটা চেঞ্জ হচ্ছে আপনার শরীরটা এখন কিটন বডি দিয়ে চলবে হ্যাঁ অর্থাৎ ফ্যাট বার্ন করে ফ্যাট থেকে কিটন বডি তৈরি করে লিভার এখন কিটন বডি শরীরে যে জমানো ফ্যাটটা আছে আছে সেই ফ্যাটটা কিন্তু আসলে যে শুধু লিভার যে সেটা বার্ন করে যে কিটন বডি তৈরি করে সেটা না এর সাথে কিন্তু শরীরে জমানো ফ্যাট থেকে কিছু টক্সিক জিনিস সেই টক্সিক জিনিসও কিন্তু ব্লাডে ঢুকে যায় এবং যেটা আমাদের শরীরে এই যে টক্সিন জিনিসের জন্য আমাদের শরীরে একটা র্যাশ হয় আরও কিছু কারণ আছে সেটা আমি পরবর্তীতে বলছি কিন্তু সবগুলা বিষয়ই আসলে কিটন বডির সাথে চলে যায় মানে সম্পর্কিত তাই প্রথম কারণটা আমি বলছি আর বললাম আর কি যে এই টক্সিক জিনিসটা যখন আসে না সেটা বের হতে চাইলে তখনই শরীরে আসলে কিটো র্যাশ তৈরি হয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া কিটো ডায়েট করলে অনেকেরই এটা হতে পারে এটাতে কোনো টেনশন করার কিছু নেই সলিউশন সামনে দেব আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি যখন কিটোজেনিক ডায়েট করবেন আপনি জানেন আপনারা জানেন কি না সবার চেহারা কিন্তু মানে যে ফ্যাটে বার্ন করলে আপনার চেহারা চামড়াটা কিন্তু অনেক গ্লো করে হ্যাঁ এখন আমার আপনাদের শরীরে প্রতিনিয়তই নতুন চামড়া কিন্তু তৈরি হয় একটা নির্দিষ্ট মাস পর্যন্ত চামড়া কিন্তু বদল হয় হ্যাঁ যেটা হয়তো আমরা নর্মালি বুঝি না চামড়া উঠে যায় ই হয় হ্যাঁ এখন আপনি যেটা দেখছেন উপরে আপনার উপরে যে এই র্যাশ আছে আসলে এই র্যাশটা কিন্তু মেন না তার নিচে আসলে নতুন একটা লেয়ারের চামড়া উঠবে আপনার হ্যাঁ সেটা হয়তো আপনি জানেন না তাই তাই আরও হতাশ হয়ে যান হ্যাঁ এটা আসলে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে আরও নিখুঁতভাবে দেখলে হয়তো আপনারা জানতে পারতেন হ্যাঁ সুতরাং অন্য এর নিচে ভালো চামড়া আছে এটা একটু পরে পরে কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাবে তাই তার তার উপরে আর একটা নতুন চামড়া আসবে তখন কিন্তু আর আপনার এই প্রবলেমটা হবে না মেনলি হচ্ছে যে এই টক্সিনটা কিংবা যেই চামড়া চেঞ্জ হোক এই এটা মানে অভ্যস্ত হওয়ার বিষয় আছে শুরুতে এরকম হয় কিন্তু এটা কিন্তু লম্বা সময় থাকে না যারা টেনশন করছেন তাদের কিন্তু টেনশন করার কিছু নেই এবং সেই র্যাশের সাথে আরেকটা বিষয় ভেজাল করে সেটা হচ্ছে চুলকায় এই চুলকানোটা খুবই ইরিটেটিং জিনিস যে চুলকাই কেমন লাগে হ্যাঁ চুলকানোর কারণটা হচ্ছে মানে যেটা হয় যে আপনার ঘাম থেকে অ্যাসিটন বের হয় হ্যাঁ কিটন বডি তিন তিন ধরনের কিটন বডি আছে এখন এর মধ্যে অ্যাসিটনটা আপনার এই ঘামের থেকে বের হয় আপনার নিঃশ্বাস থেকে বের হয় তাই কিটো ডায়েটে দেখবেন যে অনেকে মুখে দুর্গন্ধ হয় অনেকে সেটা নিয়ে আমি আরেকটা এপিসোড করব কিন্তু এই অ্যাসিটনটা যে আপনার ঘাম থেকে বের হয় হ্যাঁ সেই ঘাম থেকে বের হওয়ার পরে ওই জায়গাটাতে আরও চুলকানিটা বেড়ে যায় অ্যাসিটনটা হ্যাঁ এই অ্যাসিটনটা কিন্তু শরীরে আর থাকে না আপনি কিটোজেনিক ডায়েট করার একটা নির্দিষ্ট সময় পরে শরীর থেকে সব কিছু বের হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার সব কিছুই ঠিক হয়ে যায় সুতরাং আপনার যারা কিটোজেনিক ডায়েটে এই শরীরের র্যাশ নিয়ে চিন্তা করছেন তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কিছু সময় পরে সেটা আবার ঠিক হয়ে যাবে এখন সেটার মানে আমরা এই যে এই কিটো র্যাশটা এটা আমরা কিভাবে মানে এখান থেকে মুক্তি পাবো এখন মুক্তি পাওয়ার আসলে স্পেসিফিক কোনো ওষুধ নেই হ্যাঁ 
কিন্তু এমনি আপনাদেরকে বলে দিতে পারি যে এটা নিরুৎসাহিত করছি না কিটো ডায়েট করতে কিন্তু যারা একেবারে অসহ্য হয়ে গেছেন যে আমি এই র্যাশ থাকব না আমি দরকার পড়লে মোটা হয়ে যাব হ্যাঁ আমি দরকার পড়লে বাকি জীবন অসুস্থ থাকব কিন্তু শরীরে এই র্যাশ আমার সহ্য হচ্ছে না এই কয়েকদিনও আমি র্যাশ সহ্য করতে পারব না এরকম যারা ভাবছেন তাদের জন্য আমার এই সলিউশন যে আপনি যদি কিটোজেনিক ডায়েটটা ছেড়ে দেন এক থেকে দুই দিনের মধ্যে আপনার কিটো র্যাশ সব ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি মেইন কথা কিন্তু যারা কিটোটেনিক ডায়েট ছাড়বেন না আল্লাহ রহমতে সুস্থ থাকার জন্য যারা এটা করতে থাকবেন তাদের মোটামুটি অল্প সময়ের মধ্যে তিন সপ্তাহ এক মাসের মধ্যেই এটা ঠিক হয়ে যাবে এবং এর জন্য আপনার স্পেশাল কোনো এফোর্ট দেওয়া কিংবা কোনো কিছু দু একটা ওষুধের কথা দু একটা ভিটামিনের কথা আমি বলবো সামনে কিন্তু ওগুলো না খেলেও আপনার এই র্যাশটা চলে যাবে সুতরাং আপনাদের কোনো টেনশন করার কিছু নেই আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনাদেরকে বলে রাখি যে আপনার এই ডা এটাতে কিন্তু সময় দিতে হবে প্রচুর আপনি যদি অদৈর্য হয়ে যান তাহলে কিন্তু হবে না আপনার এই র্যাশটা চলে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে প্রচুর সময় দিতে হবে ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে র্যাশটা কমছে কি না এটা চলে যেতে এক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে এই সময়টাতে যদি আপনি একটু অধৈর্য হয়ে যান তাহলে তো মানে সমস্যা হয়ে যাবে যে আপনি পরে হতাশ হয়ে যাবেন হ্যাঁ এটাও একটা অ্যাংজাইটি যে আপনার শরীরে র্যাশ উঠছে কি হচ্ছে এই ডায়েটের সাইড এফেক্ট এই ডায়েট আদৌ করব নাকি করব না ওজন কমছে ভালো লাগছে কিন্তু তাও আবার র্যাশ হচ্ছে এটা দিয়ে তো সমস্যা এরকম অনেক অনেক রকম ভাববে কিন্তু অ্যাংজাইটি হবার কিছু নেই এই র্যাশটা চলে যাবে গ্যারান্টি এরপরে আরেকটি বিষয় হচ্ছে কি কি ভিটামিন কি 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 শরীরের উপাদানের কারণে এই মানে খেলে এই রাস্তা ভালো থাকতে পারবেন সেটা হচ্ছে খাবারে ভিটামিন এ বি টুয়েলভ বি টুয়েলভটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এবং সি এই তিনটা থাকলে আপনি মোটামুটি বি টুয়েলভটা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে হ্যাঁ আর বিভিন্ন ধরনের মিনারেলস আছে আমরা যেটা হিমালয়ান পিঙ্ক সল্ট একটু পানিতে মিশিয়ে খেতে বলি সেই মিনারেলসগুলো আর কি হিমালয়ান পিঙ্ক সল্টার সল্টের ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম এগুলো যে আছে এগুলো শরীরে বেশি থাকলে আপনাকে কিছুটা উপকার পাবেন আরেকটা বিষয় ব্যাপার হচ্ছে যে অ্যালার্জি যে সকল খাবার খেলে আপনার শরীরে অ্যালার্জি হয় হ্যাঁ সেই খাবারগুলো কিন্তু খাবেন না এমনও হতে পারে কিটো ডায়েট করার পর আপনি মানে মানে আপনি আপনি হয়তো অনেক সময় জানেন হ্যাঁ অনেক মানুষ মোটামুটি জানে যে বেগুন খেলে অনেকে হয় অনেকে ইলিশ মাছ খেলে হয় অনেকে গরুর মাংস খেলে অ্যালার্জি হয় হ্যাঁ যাদের যেই বিষয়ে অ্যালার্জি হয় সেই যে চুলকায় যেটা খেলে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে আর আরেকটা বিষয় সেটা আপনার আরামের জন্য যে আপনি স্ক্রিনে ময়েশ্চার পর্যাপ্ত রাখবেন স্ক্রিনটা নরম থাকে যেন ওই জায়গাটা যেন শুষ্ক না হয়ে যায় এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটার ক্ষেত্রে আপনি শরীরে ওই জায়গায় নারিকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের লসুন যেটা ওই ঘামের মানে সেখানে আর্দ্রতা রাখবে সেই ধরনের বিভিন্ন ধরনের লসুন আপনার যেটা ভালো লাগে সেটাই আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর আরেকটা বিষয় খুব সিরিয়াস সেটা হচ্ছে ঘামা যাবে না আপনি ঘামলেন ব্যায়াম করলেন ব্যায়াম করার সময় ঘামলেন তখন ওই জায়গায় চুলকানিটা আরও বেরো বেড়ে যাবে আপনি এর বদলে না ঘেমে আপনি ঘামলেন এক্সারসাইজ করলেন ঘামলেন তারপরে দৌড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি শাওয়ার নিয়ে ফেললেন হ্যাঁ এভাবে আপনি একটু ম্যানেজ করতে হবে ঘামলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঘামলে চুলকান এটা এমনি অনেক বেশি সমস্যা সেরকম না এটা র্যাশ তো র্যাশই র্যাশের জন্য তার আপনার অন্য ক্ষতি নেই কিন্তু চুলকানি নির সমস্যাটা একটু বেড়ে যাবে যদি আপনি ঘামেন বলেছি শুরুতেই বলেছিলাম অ্যাসিটনের কারণে হ্যাঁ এখন এটা আপনি যদি প্রতিরোধ করতে চান যে আমি চাচ্ছি যে আমি কিটোজেনিক ডায়েটও করব কিন্তু আপনার এরকম র্যাশও হবে না এই প্রতিরোধ কী করে করবেন এই নিয়ে আমি একটু করছি এটা একেবারে প্রুফ করার প্রতিরোধ না কিন্তু মোটামুটি আপনি করলে এইভাবে চললে আপনি অধিকাংশ মানুষেই কিটো র্যাশ হবে না হ্যাঁ সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে আপনার আপনি যে কিটোজেনিক ডায়েটে আমরা করি কি আমরা কাল থেকে ডায়েট শুরু করব তখন আমরা সাথে সাথে ভাত ভাত দিয়ে দিই হ্যাঁ সাথে সাথে অন্য খাবার বাদ দিয়ে দিই কার বিশ গ্রাম গ্রামের নিচে নিয়ে আসি হ্যাঁ এটা না করে আপনি যদি একটু ধীরে আসেন হ্যাঁ যে আপনি ধরেন হয়তো বা আপনি সপ্তাহে দুশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খেতেন তা বাদ দিয়ে আপনি ধরুন ধীরে ধীরে প্রথম তিন দিন চার দিন অথবা আপনার যদি আরও সময় থাকে সাত দিনের মধ্যে হয়তো একশো গ্রাম নিচে নিয়ে আসলেন কার্বোহাইড্রেট তারপরের আরও কিছু দিনে যদি যদি পঞ্চাশ গ্রাম অথবা তিরিশ গ্রামে নিয়ে আসেন মানে এই পদ্ধতিটা যদি একটু ধীরে ধীরে নিয়ে আসেন ডাইরেক্ট কিটোসিসে না ঢুকে মানে ঢোকার চেষ্টা না করে যদি কার্বোহাইড্রেটটা ধীরে ধীরে কমানোর চেষ্টা করেন তাহলে আপনি ভালো ফল পাবেন এবং আপনার কিটো র্যাশ হবে না 
কারণ শরীরটা তখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে হ্যাঁ এই কিট তখন আপনার আরে এই নিয়ে সমস্যা হবে না হ্যাঁ এই জন্য আমি বলছি যে যে মানে আপনারা সেই পদ্ধতিতেও যেতে পারেন এবং যদি নাও যান তাও কিন্তু কোনো সমস্যা নাই মাসখানেকের মধ্যে এই কিটোরেস নিজে থেকেই চলে যাবে তার উপরে নতুন সুন্দর গ্লোয়িং চামড়াও রাও তৈরি হবে বুঝতে পেরেছেন আজকে একটা বিষয়টা মোটামুটি এক্সপ্লেন করতে পেরেছি আশা করি হ্যাঁ আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করলে ভালো লাগে ইন্সপায়ার হই আমি হ্যাঁ আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে ইচ্ছে হয় তাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যেই ভাইয়া পুরো আমার ইনবক্সে নক দেন বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে চেষ্টা করি এখনও পর্যন্ত সবার অ্যান্সারই দিয়েছি হ্যাঁ চেষ্টা করি হ্যাঁ তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ যারা কমেন্ট করেন তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ যারা অনেকে বেশ ইন্সপায়ার করেন বলেন যে ভালো হচ্ছে ভিডিও হুম তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ